Hi, everyone. Good evening. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi, Diego. Hi, Rosana. Hi, teacher. Hi, Good evening. Hi, teacher. Hi, Beatriz. Hi. What about the rest? What about Claudia? Hi, Claudia. Hi, Wendy. Hi, Miss. Hi. <laughs> All right, very good. Melvin, hi. Good evening. Hi, teacher. Excellent. Very good. All right, everyone. Welcome back to your English class. It's a pleasure to see you, yo. Es un placer verlos y therefore having you in class. Y pues también tenerlos en clase, ¿verdad? Today is Monday, February 13, 2023. And we got the topic, where are you from? Permítanme que el from está repetido. Two times. All right. We are officially in class number six. Oficialmente estamos en la clase número seis. So let's check. Today we're going to... Today we're going to start the section three, all right? Estudiamos a iniciar la sección tres. We're going to be working on it. Vamos a estar trabajando en ella. But you might remember that last class we left some sections from section two, all right? Some exercises. De seguro recuerdan, de seguro recuerdan que la clase pasada, o sea, el viernes, dejamos unos ejercicios, ¿verdad? O sea, no eran ejercicios, eran estructuras las que nos hicieron falta. De la parte de la sección 2, right? So, we're going to review those. Vamos a hacer un review de esas. Y let's check. What do we have? Do you remember? Ok, como les dije desde la primera clase, eh, siempre vamos a tener este tipo de secciones, right? Que sería, do you remember? Sería, te recuerdas. Y es para ver cómo tenemos el conocimiento que hemos adquirido, right? So let's check. Create one sentence using this. Right? Quiero que todos creen una oración utilizando this. Ahí les puse un ejemplo. This is my cell phone. Right? Let's create it. Les voy a dar one minute. Remember that we use this when you are talking about a singular object, right? Cuando usted está hablando de un, de un objeto en singular. That's when you use this. Y el objeto tiene que estar near you, cerca de usted. Okay, have you finished? Yes. Good. Excellent. Okay, Claudia Pineda, let me hear you. This is my notebook. Uh -huh. Excellent. Very good. Simple as that, all right? Bien simple. Excelente, Claudia. Listen up. Teacher, ¿por qué nos pone a hacer cosas tan sencillas? Porque a veces reconocemos el tema, sabemos lo que tenemos que decir y aún así lo decimos en español. All right? Oh, with this, you got the topic. Y con esto usted tiene el tema, tiene las sentences, tiene el vocabulary. It's way easier for you to learn it. Es muchísimo más fácil poder comprenderlo o aprenderlo. Another one. ¿Alguien más? This is my coffee. Ajá, Melvin wants to participate. Ajá, Melvin. This is my coffee. This is my coffee. Very good. Excellent. There you go. Lucia, I think you want to participate, right? This is my dog. Very good. Excellent. Exactly. Let me check another one. This is my pencil. <laughs> Very good. Excellent. Simple as that. This is my pencil. Another one. This is my notebook. Uh, Yes, Ryan, it's correct. Sí está correcta, pero ya su compañera dijo ese ejemplo. All right, this is my nut. Try to think another one. This is my phone. Very good. There you go. All right. Aquí le puse yo, this is my cell phone, but we're going to work it. Vamos a valérsela por esto. <laughs> Let's check. Um, let me see. What about Roxana and then Diego? 
This is my... This is my bedroom. All right, excellent. Yeah, because you are on it. Very good. Let's go with Diego and después con Cristina. Um, this is my coffee cup. Uh -huh. There you go. Excellent. Thank you. Cristina? This is my shirt. This is my shirt. My share. See ya, Cristina. No. Uh, camisa. Ah, shirt. Yes, okay. it's correct. Sí. Very good. Sí, está correcto, Cristina. All right. En ese, Diego, en ese caso, para decir taza de café, tenemos que decir my cup of coffee. Cup. Okay, okay. All right, excellent. Let's go with another one. Am I missing somebody? Me hace falta alguien. Let's check. Aha, Elias, tell me. This is my shoes. Ah, bye. Veamos ese caso. Thank you, Elias. Mm, a veces pensamos que como es un par de zapatos, podemos utilizar el this, right? El this. Pero para que se forme ese par de zapatos, necesitamos dos, right? So it's plural. Así que se vuelve plural. Es lo mismo con, que les explicaba con sunglasses, right? Para que se vuelva el sunglasses, necesitamos dos. There you go. Okay. Thank you, Elias. Brenda. This is my computer. Aha. Uh -huh. This is my computer. Excellent. Thank you. Let me check. What about Wendy Salguero? Ah, right. Don't worry, Miss Alguero. Claudia Flores, please. And then Rolando. This is a pencil. Uh -huh. This is a pencil. Very good. Excellent. That's correct. Notemos que Claudia no la hizo personal, all right? No utilizó el my. Porque los objetos pueden estar cerca de usted, pero no necesariamente van a ser de usted, all right? For example, yo puedo decir, this is a bottle. Esto es una botella, right? But it's not mine, pero no es mía. Very good, Claudia, excelente. Let's go with Rolando. This is my car. This is my car, very good, yes. Recuerden utilizar this is. No me pueden decir solo this is my car. No, this is my car. Si no me utilizan el verb to be, we are making a grammatical mistake. Se nos vuelve un error gramatical. Un error gramatical. <laughs> There you go. Listen up. Sometimes you're going to listen to me. Algunas veces ustedes van a escuchar que las palabras con la R yo las pronuncio un poquito más despacio. And that's because, y eso se da o se debe, a que si yo hablo muy rápido con la R, all right, se me traba la lengua. That's my, that's my bad, right? Es culpa mía. Entonces siempre trato de, de ser un poquito más lenta al momento de hablar con la R. So there you go. Solo para que sepan. No es algo que ustedes tienen que hacer. Es que a mí me cuesta personalmente. Por eso siempre que veo el nombre de Rolando, digo Rolando. <laughs> All right, because it's, it's hard for me. Se me hace un poco difícil. So let's check now, everyone. Let's go with number two. Create one sentence using these. All right? These. Example, these are my agendas. Because I have two, right? Work on it and let me know whenever you're finished. Trabaje en eso y me avisan cuando termino. Miss, I have a question. Yes, I hear you. Uh, en este caso, sí se podría eh, hacer la oración. Eh, these, these are my sunglasses. Mm -hmm. oh, no. Exactly. Oh. Ahí se aplica. These are my sunglasses. Oh, okay. Thank you. Very good. There you go.
Okay, have we finished? Hemos terminado? Yes. Great. Let me hear you, Diego. Lo escucho. These are coins. Aha, uh -huh, very good. These are coins. Very clever. Clever, clever. Clever is una persona astuta, all right? Very good. Another one. Excellent, Melvin. Let me hear you. This year, this year my bots. Bots. Ah? Botas. These are my my books. Yes, very good. These are my books. Excellent. Wow, maybe justamente en ese ejemplo estaba pensando yo para explicarles que también pueden decir these are my shoes, these are my boots, these are my sneakers. All right. You can use it as well. Another one. These are my lips. These are my lips. Lips. Uh -huh. Uh -huh. Very good. Lipstick. Okay, lipsticks. Lipstick. Very good. Let's go with Brenda and then Fatima. These are my plants. Mm -hmm. Very good. Excellent. Thank you. Let's go, Fatima. These are my earrings. There you go. Simple as that. Justamente, Fatima. Then Cristina y luego Claudia Pineda. These are cookies. Uh -huh. Very good. These are cookies. No está utilizando ningún possessive adjective, all right? No está diciendo de quién son, solo está diciendo que son galletas. Very good. Excellent. Eh, Claudia Pineda. This... Mi Pineda, estamos teniendo problemas con el internet, creo, porque no se le escucha, no se le entiende en realidad. Right. Si usted quiere, me puede mandar por el chat box su oración, porque su participación siempre es excelente, así que puede enviarla. Let's go with Rolando. Sí, mis, eh, these, are, <laughs> these are my socks. Uh -huh. These are my socks. Very good. Excellent. Uh -huh. That's correct. Now you see everyone. Ya ven que si se, le, se les entiende todo lo que me están diciendo. Very good. Nadie ha cometido ningún grammatical mistake hasta ahorita. Nadie ha cometido ningún error gramatical. Claudia Flores, I hear you. These are my bracelets. Bracelets. Mm -hmm. Bracelets. Claudia, me escucha. Hola. Me escucho. Podría repetírmelo de nuevo. These are my bracelets. Bracelet. Uh -huh. Yes. Gracias. Thank you. Let's go with Lucia and then Jocelyn. These are your pets. Uh -huh. These are your pets. Very good. Hey, excellent. Utilizó un positive adjective para referirse a que hay una posición de otra persona y es plural. Bravo. Okay. Vamos, Jocelyn. These are your wallet. Your wallet or your wallets? Wallet. Vaya, pero ahí me está utilizando el plural y el singular al mismo tiempo y no se puede. Ah, ¿Cómo sería entonces? ¿Billeteras para billeteras? Billeteras es wallet. Ajá. Ah, ok. Yes, very good. Thank you. Let's go with Elisa Romero. These are my plants. Plants. These are my plants. My plants. Very good. Excellent, Miss Romero. Thank you. Roxana Chacón. These are your pencils. Uh -huh. These are your pencils. Very good. Excellent. Recuerden que también pueden utilizar otros possessive adjectives, right? Como these are my mother's plants. All right. Estas son las plantas de mi madre. Very good. Excellent. Uh, let's check another one. Vamos a ver. Melvin, no, Melvin, usted ya participó. Fue el primerito, creo. 
Eh, Vicky Elizabeth. These are my flowers. Uh, these are my flowers. Ah, that's cute, Vicky. Excellent. All right. El... Rolando, usted ya pasó. Sí, sí. En esta del R. Sí. Le, okay. le dije, eh, these are my socks. Ah, yeah, it's true. Yours was funny. Okay. Very good. Y déjenme ver. Wendy Padilla, please. Um, these are friends of my daughter. Uh -huh. These are my daughter's. My daughter friends. Uh -huh. Very good. Qué bueno que uh -huh. my These are my daughter friends. Uh -huh. That's correct. Bravo. Okay. Elias? These are my chairs. Misías. Sí. Yes, chairs. Very good. Excellent. All right, everyone. Congratulations. Los felicito a todos. Excelente trabajo, right? Um, lo, yo, lo que yo pude percibir es que sí comprendieron el tema, right? Cuando estamos hablando de algo singular que está cerca de nosotros y no significativamente tiene que ser de nosotros el objeto, right? Puede ser de alguien más o simplemente puede que exista el objeto. Como Cristina que dijo, these are cookies. No dijo de quién era, pero sí mencionó que existen las galletas. All right. Um, so, very good. Los felicito. Let's move on. WH questions with B, a structure. WH word plus verb to be plus subject plus complement. All right. Si ustedes recuerdan, ya habíamos visto la estructura del verb to be en preguntas, pero eran yes or no questions. Y yo les comentaba que si son yes or no, pues es porque se responden así de corto. Yes, no. All right? And that's it. You don't need more. No se necesita más. Whereas the WH questions, mientras que las preguntas con WH, buscan obtener más information, right? Informational questions. Son preguntas informativas, porque usted no va a buscar preguntar con WH si, si usted está esperando una respuesta de yes or no. No tiene sentido, ¿ok? Usted pregunta con WH word porque quiere saber más. So, let's move on. Let me know when you finish taking notes. Me avisan cuando terminen de tomar nota. Finish. Great, excellent. Let's check the following. Con esto, esto es la base, es lo más primordial para hacer las WH questions. No lo van a ver solo con el verb to be. Las van a ver con el simple present, present perfect, eh, past perfect, past tense, future, um, present progressive, right? Lo van a ver con todos los tenses, right? Con todos los tiempos gramaticales van a, van a ver las WH words. So, puse la description así para que les hiciera, se les hiciera más fácil, right? Saber a qué pertenece cada uno. Who equals asking about a person? What equals asking about a thing or idea? When asking about time? Where? Asking about a place. Why? Asking about a reason. How? Notice, esta no es how. No me vayan a decir how, porque how no existe. Es how. Vean cómo abro la boca. How. How? Asking about a way of doing something. Right? So, we use who. Utilizamos who para preguntar acerca de una persona. Es decir, el who es quién. What es el qué. Cuando estamos preguntando sobre un objeto, una cosa o una idea. When, cuando estamos hablando del tiempo. Queremos saber cuándo se realizó algo. Where, el lugar a donde se realizó. Why, por qué sucedió, por qué pasó, o por qué se realizó. And how y cómo sucedió. All right? 
Vean que todas estas eh, WH words tienen una correlación, right? En un solo contexto podemos utilizarlas todas. Because they are informative questions. Son preguntas informativas. Right? So, let me ask. Voy a pedirle a... Cristina, can you read who and what, please? Repeat me. Can you read who and what? The information, please. Who asking about a person? What asking about a team or idea? Repeat, idea. Idea. Mm -hmm. Bravo, excellent, Miss Moran. Thank you. Brian Ventura, when and where? When? Asking about time, where asking about a place. That's correct. And Wendy Padilla, why and how? Why asking about a reason? How asking about the way of doing something? Very good, excellent. Let's go with the next one. Lucia, who and what? Um, who is asking about about a way of doing something? No, who is asking about a person? Who? Uh, ah, <laughs> okay. Entonces las dos primeras. Yes, please. Bye. Um, asking about a person. Asking about a team or idea. 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 Uh -huh. Uh -huh. Very yeah. good. Everyone, la primerita suena así, miren, literalmente. Se la voy a poner aquí. Ok. Cool. All right. Yes. La primerita. Y ya la, la última, que es how, solo quítenle en, en la mente, quítenle la O por la A. How. Right. Gonna be so much easier. Va a ser más fácil. El, el, la pronunciation. Very good, Lucia. Thank you. Let's go with the next one. Roxana Chacon, when and where? Where? When? Asking about time. Where? Asking about the place. Very good. Excellent. And the last one. Let me check. <laughs> Ronald Gonzalez, please. Why and how? Um, why and how? Yes. Okay, why equals asking about a reason. How asking about um, a way of doing something. All right, repeat after me, something. Something. Yes, very good, excellent. All right, let's check the guiding examples. Let's see, let me have Brenda, number one, please. Brenda Esmeralda. Who is my si your sister? Who is your sister? Very good. Claudia Flores, number two. What is the girl's name? Excellent, thank you. All right, everyone. Eh, vamos ahorita a escuchar un anuncio que nos tienen que dar de parte de inglés corporativo, right? Vamos a interrumpir un ratitito la clase. Así que dejamos a Victoria Mirón, please, de inglés corporativo, que nos quiere dar un anuncio. Buenas noches a todos. Gracias, teacher. No le quito mucho de su tiempo y a los participantes. Nada más quiero hacerles, ¿verdad? El atento recordatorio que requiero, por favor, estudiantes, que vayan al día con la plataforma educativa. Han, se han estado actualizando notas para el día viernes. Tenían que tener completas las secciones, una y dos, ¿verdad? Y nosotros les estuvimos, pues, allí eh, notificando. Y hay algunos que aún, pues, le están atrasados, no, no han comenzado y otros 
que han avanzado, pero dejan a las secciones a medias, no logrando el porcentaje mínimo que es el 80%. Recuerden que no hay límites de intentos. Ustedes pueden intentar las veces que sean necesarias de esta manera hasta eh, elevar el porcentaje, ¿verdad? Ustedes pueden. Yo les pido el 80%, pero sé que podemos llegar al 100%. Okay. Yo requiero que por favor me colaboren con eso. Recuerden que tienen seguimiento eh, por parte de un gestor para eh, brindarle solución si tienen algún inconveniente con algún ejercicio. No duden en escribirnos, estamos para apoyarles y por favor, ¿verdad? Les pedimos que eh, nos apoyen ustedes con eso. Tengamos, eh, seamos responsables, ¿verdad? Es parte de este curso, una parte fundamental de este curso, de hecho, terminar la plataforma. Así que les dejo ese encargo, por favor, y, y nada, pues quedamos pendientes ahí de actualizar las calificaciones, contando en que ustedes se pondrán al día, y cualquier cosa estamos a la orden. Muchas gracias por el tiempo, teacher. Pasen feliz noche a todos. Muchísimas gracias, Victoria. Thank you. Gracias. Thank you. Very good. All right, everyone. Yes. Remember, you need to work on the platform as every class I told you, right? Work on it. You can go advance if you want. Ustedes pueden avanzar como acaba de mencionar Victoria, right? Eh, ustedes pueden avanzar lo que necesiten avanzar con tal de que no se atrasen en el trabajo, right? Esa no me la esperaba que no estuvieran avanzando en la plataforma. De verdad, yo sé, les he dicho bastantes veces, sé que la mayoría de ustedes trabaja y trabaja duro. And I got you guys. Y los comprendo, right? But you still, if you want to achieve your goal, you gotta do it. Si usted quiere cumplir su meta, tiene que hacer el esfuerzo. All right? So let's move on. Let's continue with this. Getting examples. Let's see. Brian, please, number three. When is the party? Excellent. Elias, number four. Where are the keys? Mm -hmm. Susana, number five. Why are the books on the floor? Mm -hmm. Diego, number six. How are your parents today? Very good, excellent. Good pronunciation, yo. Nadie se equivocó en la pronunciación de las WH words. Okay, with that being said, habiendo dicho eso, solo quiero que me hagan, y creo que no tengo aquí la, let me check. Sí, I don't have it. No tenemos aquí esa indi indicación, instruction, pero sí quiero que me hagan una pregunta, all right? At least one question, al menos una pregunta. Si tenemos tiempo al final de la clase, van a realizar más. If not, it's okay. Pero ahorita quiero que me hagan una pregunta utilizando any WH word. Y recuerden, las estamos utilizando con el verb to be. No estamos en otro tiempo gramatical, solo el verb to be. Teacher, yes. ¿tendría que ser una de cada una o solo una? No, uh, only one. As a whole. Okay. Solo una, sí. Do you have it, Cristina? Yes. Okay, let me hear you. Where are the shoes? Where are the shoes? Very good, yes. excellent. Yes, indeed. Somebody else? Alguien más? Melvin, I hear you. When is, when is the class? When is the class? Very good, excellent, Diego. When is the next quiz? When is, yeah, very good question, Diego. We're gonna know. Ya, esta semana les toca el midterm. Eh, Brenda. Where do you work? Okay, in that one, Brenda, como no es el verb to be, eh, no es ni ser ni estar, sino que quiere preguntar a dónde trabaja, right? Entonces sería, where do you work? Okay. Mm -hmm. Thank you. 
somebody else? Wendy Padilla. Why do why ah no vea. Mm -hmm. Why you is studying English? Why are you studying are English? You, why are you studying English? Ajá, all right. Sí está correcta, Wendy, pero está en progresivo. All right, el study me lo puso en, por, en progresivo porque lo necesita la, la pregunta. Mm -hmm. Estudiando. But it's okay, pero está correcta, right? Very good. Let's go with Claudia Pineda. What is your cell phone number? Uh -huh. What is your phone number? Okay. Very good, excellent. Uh, Lucia. When do you study? Vaya, otra con el, el auxiliar. <laughs> When do you study? I study. Sí. Uh -huh. Sí. Perdón, repita de nuevo. When do you study? ¿Y qué me quiere decir con eso? <risa> Cuando tú estudias. ¿Cuándo estudias? Oh, vaya, entonces tendría que ser When do you study? When do. Uh -huh. When, mm. do, you study? When okay. do you study? Uh -huh. Necesita el auxiliar y este ya es otro tiempo gramatical. Este sí, es sí llama... por eso no le puse do. Uh -huh. Ah, pero okay. no se lo puede quitar porque es necesario para hacer ah, ese okay. tipo de preguntas. Ah, vaya. Teacher, no when is your birthday? <gasps> December. Very <laughs> good, excellent, Miss Padilla. That's correct. When is your birthday? Esa está correcta. Very good. Let's go with the next one. Alguien más me levantó la manita, pero no la alcancé a ver. I'm sorry. Let me check. Vaya, entonces preguntémosle a Brian. Tell me, Brian. Y después Jocelyn. What is your favorite color? What is your favorite color? Excellent. Very good. Let's go, Jocelyn. What is your name? Uh huh. What's your name? What is your name? Roxana Chacon. Uh, when, who is your mother or your sister? Uh huh. Who's your mother? Who's your sister? Yes, very good. Ronald Gonzalez. How is your mom? How's your mom? Yes, very good. ¿Cómo está tu mamá? How's your mom? Yes. Excellent. My mom is good. <laughs> Let me check. Elisa Romero, please. La que tenía ya la dijeron. Mm, la sacaron de internet. A ver, quiero escuchar, quiero escuchar. What is your favorite color? What's your favorite color? All right. <laughs> Voy a tener la mira, Brian y Elisa. No, just kidding. Solo la veo. Beatriz Enríquez, please. Who is it, my cooks? Who is? Who is it? It's my cooks. Vaya, ¿qué me quiere decir con eso, mis Enríquez? ¿Quién se comió mis galletas? ¿Qué hace conmigo? ¿Quién se comió ah. mis galletas? Comió. It? Comió para usted, Beatriz, es pasado, presente o futuro. Eh, pasado. Ah. Ella lleva un verbo, it. Entonces no tenemos verb to be. Right. Okay. Sí, está correcto. Who ate my cookies? Right? ¿Quién se comió mi galleta? That's correct. It's just not verb to be. Sí está correcta, pero no es verb to be. Susana, and then Elias. Where is my money? Where is my money? Like, oh, very good. <laughs> Excellent, Susana. Christian, Elias. Who is your friend? Who's your friend? Who is your friend? Very good, excellent. Good ones. Let me check. Vamos con la siguiente. Um, Fatima Ramírez y luego Rolando Hernández. Okay. How are you today? How are you today? Very good, excellent. Rolando? We are the girl. Where are the girls? Yes, very good. And Vicky. What color is the door? 
Uh -huh. What color is the door? Very good. Thank you. All right, everyone. There you have it. Ahí lo tienen. All right. Lo han trabajado muy bien. Congratulations. Vamos bien. Siento que no les está costando mucho. Ah, ahorita son oraciones. No debería de costarles mucho, pero cuando no hemos tenido contacto con el idioma en muchísimo tiempo o nunca hemos tenido contacto con el idioma, puede costarnos. But it's not your case. Pero no es el caso de ustedes. Melvin, I hear you. Una pregunta, ¿esto lo, se puede usar tanto en plural como en singular ambos? Los, o sea, los seis. Yes. Ah, ok. Sí, porque usted puede decir, why are the girls here? ¿Por qué están las chicas aquí? Ah, no, yo preguntaba porque las primeras tres oraciones están en singular y las otras. All right, pero cuando es el is, Ajá, por eso. depende de su verbo, de su Ajá. verbo to be. No, no, yo preguntaba si se podían usar todas en, tanto en plural como en singular. Yes. Sí, eso no okay. tiene nada que ver. Las WH las puedo utilizar con lo que usted quiera. Ok. Uh -huh. Very good. Ok, prepositions of, yeah, prepositions of place. In, in front of, behind, on, next to, under. Where are the keys? The keys are in the box. Cuando usted tiene algo adentro, utiliza in. Ok, let me hear you, um, Claudia Pineda. Yo voy a, a todos les voy a preguntar, o sea, a los que me alcancen, ¿verdad? ¿Son cuántas láminas? Four, five, six. Son seis. Voy a hacer la misma pregunta. Y todos van a ir diciendo una preposition of place, ¿all right? Por ejemplo, there are, the keys are in the box, ¿all right? Y así, and so on, and so on. Y así vamos a continuar. Ok, Claudia Pineda, so where are the keys? The keys are in the box. Uh -huh. Lucia, where are the keys? Sorry, teach. No, no. O sea, voy a hacer cualquiera, la que está ahí. La que le sigue, in front of. Ah, entonces sería the keys are in the front of. Ajá, uh -huh. let's check. Cuando tenemos in front of, Next to, on, behind, under. under, usted no va a necesitar de. el de. Uh -huh. Ok. Right. Repita como le había dicho, Lucía. ¿Cómo le había dicho yo? Ajá. Uh -huh. <laughs> the case are in, in the front of. Ah. Uh, no, no fue el indefinite article, no fue el artículo definido, definitivo el que le molestó. No Ajá. fue el de, fue el in, que me unió dos, dos okay. propositions. Este fue el problemita. Así que sí, a todos le tienen que dejar el de, solo que ya no me van a decir el in, porque el in es para uno solo. Right? O sea, el in es una sola preposición. Y después, in front of, es otra preposición. Entonces se lo quito porque ya está en esta que, que iba a decir. Exacto. Yes, indeed, yes. very good. Let's go with the next one. Melvin, where are the keys? The keys are in vein, oh, the box, vein. Repeat the box. after me. The keys are? The keys are? Behind. Behind. The box. The box. Mm -hmm. Thank you. Vicky, where are the keys? The keys are on the box. Mm -hmm. Very good. Uh, Brian, where are the keys? The keys are... Uh, where la, where la next uh, to. Next one. The keys are next to the box. Uh -huh. Very good. And Christina, where are the keys? The keys are the keys are under the box. Mm -hmm. Under the box. Very good. All right. Let me ask you, do you understand each of the prepositions of place? Comprendemos cada una de las preposiciones del lugar. Yes, no. Yes. Some of them, algunos. Yes. All right. Yes. Yes. Very good. Yes. Voy a dejar de presentarles 
voy a ponerles ahorita la platform, pero en realidad es porque quiero arreglarles algo de la PowerPoint. Es un exercise y aquí tengo las respuestas, entonces las la había dejado al rojo vivo <ríe> y van a ver las respuestas, entonces no iba a tener sentido ponerles la práctica. Don't worry, Miss. <laughs> Thank you. Check. Ya se las pongo de regreso. Da, 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 da. Okay. There you go. Now you can see the PowerPoint, right? Ahora podemos ver la PowerPoint. Sí. Yes, no? Yes. Yes, of Teacher. course. Yes. Excellent. Okay, so let's go with this practice. It says complete these sentences. All right, así nos vamos a quedar con la instrucción porque no vamos a escuchar ningún listening. It says complete these sentences. Number one, the books are in the book bag. All right. Si tienen alguna question acerca del vocabulario que van a utilizar, si no sabemos cómo decir eh, periódico, all right, newspaper, usted puede preguntar, all right. Or you can search for it. O puede buscarlo aparte. Let's work on it, please. Trabajemos en esto, por favor. No, Do you have a question, Vicky? No, no. ¿No? Quiere que le dé la respuesta. <laughs> Teacher, yes, podría poner la lámina anterior. Solo un segundito, por favor. All right, let's get started. Let's see. Wendy Padilla, what do you have for number two?
a didi bidi a didi bidi player is next to tv let's check yes Anna. bravo see yeah, next to <laughs> i know this next. is a correct <laughs> next to the tv Next to the next to the TV. Okay. Thank you. Ronald Gonzalez, what do you have for number three? Okay, so, um number three, the map is under. Under what? Debajo de qué? Uh the paper. The map is under the newspaper. Newspaper, sorry, the newspaper. <laughs> Excellent, yeah, don't worry, it's okay. Okay, thank you. Claudia Pineda, number four. Claudia, your mic. Ay, no, se nos han puesto los audífonos. <laughs> Claudia Pineda, number four. Voy. Okay, ya, ya le digo. The chair is behind the desk. The chair is behind the desk. Behind the desk. Let's check. Vamos a check. Behind the desk. Yes. Behind desk. Si tiene que ser doble, doblemente el de. Behind the desk. Very good. Diego Valdez, number five. Y... Cristina Moran, number six. The wallet is on the purse. Very good, very good, excellent. Cristina, number six. The cell phone is in front of the desk book. Dress book. Check. Uh -huh. The cell phone is in front of the address book. Very good, excellent. All right, let's move on to the conversation, y'all. Let's check. Are you from Seoul? So let's, let me. We are going to play the video. Vamos a poner el video de la platform. Hi, everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how Yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is... Okay, now let's go practice with it. It says, are you from Seoul? Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay. Brian, you are team. Lucia, you are Jessica. Action. Are you from California, Jessica? Weird. My family is in California, no. But we are from Korea. <laughs> Ori original. Korea. Oh. Korea. Okay. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We are from Daejeon. 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 Mm -hmm. So, is your first language Korean? Yes, yes, it is. Very good, excellent. Good intonation, fluency, and pronunciation. Let's go with the next pair. Uh, Elias, you are team. Brenda, Esmeralda, you are Jessica. 
action. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul, we're from uh, Daeyong. Shu, is your first language Korean? Yes, it is. Very good, excellent, thank you. Listen up everyone, we're just about to finish the class, don't give up, all right? No se me rinden ahorita con la entonación, ya solo faltan menos de qué. Cuatro o cinco minutos para terminar, porque I'm going to let you go. Voy a dejar ir para que avance en la plataforma, porque eso sí me preocupó que no esté avanzando en la plataforma. ¿Ok? No because of me, no por mí, sino por el aprendizaje de ustedes. Pero también necesito que me le ponga de empeño a esta conversación. Let's go with Diego. Diego, you are team. Eh, Vicky, you are Jessica. Action. Are you from California, Jessica? Well, my family in California now, but we're from Korean originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from the... No, wait. The young. The young. <laughs> so, is your fifth language Korean? Yes, it is. Very good job, excellent, thank you. Good intonation, y'all. Eh, Diego, solo que aquí sería Seoul. Así se pronuncia Seoul, Seoul. Right. Okay. Very good, let's go with Jocelyn. Jocelyn, oh. you are Jessica. Oh. And Ronald Gonzalez, you are team. Action. <clears throat> okay, are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But were from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're, we're from the young. Uh, the young. So, so is your first language Korean? Yes, it is. Very good job. Excellent. Thank you. Remember, everyone, soul, soul, soul. Dijon, Dijon, Dijon. Yeah. Korea, Korea, Korea. Let's go with Rolando Hernandez. You are team. Claudia Flores, you are Jessica. Action. We are from California, Jessica. Where are you well, from? My... California, Jessica. Well, my family is in California now, but are from Korea original. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are okay. you from Seoul? Acabo, acabo de decirlo, right? Hace unos dos segundos les dije, Seoul, Seoul, Seoul. Seoul, Seoul. Right? So, solo póngale la S-O-U-L. So, so, so. So. Mm -hmm. Oh, my, my mother is Korean from Seoul. Mm -hmm. Where are you from, Seoul? Are you from? Uh, are you from Seoul? Ah, uh -huh, excellent. No, we are not from Seoul. We are from Dijon. So, is you free First. language Korean? Yes, it is. Excellent. Thank you. Very good job. Thank you so much for your effort. All right. Now, let's move on to the next one before we finished. Negative statement negative statements and yes or no questions with B, all right? 
Tomorrow we are going to continue working with this. Mañana vamos a continuar trabajando con esto. Solo voy a dejar ya, eh, le voy a dar lectura a esta primera columna. I'm not from New York. Escuchen la, la pronunciation de los países, please. I'm not from New York. You are not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They are not in Mexico. All right, Mexico. Again, New York, Russia, Italy, English, Japan, and Mexico. All right? All right, y'all. It has been a pleasure to be with you. Ha sido un placer estar con ustedes en esta clase. And I'm going to see you tomorrow. First, guys. Right? Nos vemos mañana, primeramente Dios. Bye. Take care. Bye. 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 See you tomorrow. Bye. 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 Bye.